。现在是早上的七点多，这阳光特别足。我们想把这个遮阴网给它上上，省得牛喘。要不我就我就往上站点儿，我我往上站点儿别好撇了。两边一块吗？这挡上点就比不挡强，要不这牛太热，这会儿它遮光啊。这会儿遮阳网一上去，阳光透不进来，这都能凉快许多。然后我爸这两天也抓紧时间安这个电风扇呢，电风扇一一安完了，一吹更凉快了。嗯、上面还是有折住的地方。这明儿天凉快就该起北风了。哎，有点效果啊。你这把俩就这一哈悠就就开了，别蹬太紧，蹬太紧，晒就那啥，还晒了容易折，一晒就碎了。这小牛这两天料给上也缓个劲儿来了，这吃这小肚溜圆儿，就它还每天能能能天天叫唤。买这八十多米的遮阳网，花了三百七十块钱。这样牛不不整坏它，能用两年。这是最后一块，南边那两空没有牛，先不安了，省得明儿天凉快了，玩意还得撤。这差不少事儿啊，爸。差多了。今天早上有个小牛发烧，四十一度四。我爷这一澡堂看两回了，你准备把那几个小的挪过来哦。啊，看小的这边。有干土往这里扔，扔完事还和泥，垫垫吧。我家牛白天都不出来了，就搁这牛棚里边待着，里边开个电风扇一吹。这是我爸爸安好的电风扇，这边四个。然后这边现在还没有牛，还没安呢。这到底是三相电的，这风力老大了。我老爸今天把牛棚里边的线路重新都改造了一遍，然后这回灯线接这儿来了。现在就给他挪到东边巢子去，晚上就他们八个就霸占一边巢子吃。这边
边晒一下。这边晒的吗？夕照日了吗？这边的牛小，单独再给它吃点开开口料。现在挪第二个小的，这会儿的夕照日了，都晒牛屁股了，有的小牛有点喘。接下来到你了啊，你是第四个，你听话点啊。挪完了，这牛别动地方，只要一动地方，哞儿麻瞧叫唤呢。来、啊，这会儿了，把牛巢里的卫生打扫一下。收拾干净。这个家伙昨天早上打了一针，今天早上打了一针，然后。这两天了都没正经吃喝，到现在人家吃，他直播。今天早上这个牛不正经好好吃，这会儿了看着也吃了。这陆续的该生病的就都生病了，不该生病的，哎，吃口状态都挺好，慢慢的就能显现出问题来了。然后等过几天我们有空了。再去买点牛，把这边再放个十个八个的，再凑一车。我家三千六，这开口料不爱吃。一给开个料就直播。